back to my channel. You are online teacher Malayalam. So, we are bank reconciliation statement in the chapter. Now, we are going to bank reconciliation statement. We are going to the cash book in the bank account. So, in the bank account, we are the balance. In the pass book, we are going the bank account. We are going to 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 the bank account. We if you have a statement, you can do a bank reconciliation statement. If you have a statement, you can do a bank reconciliation statement. If you have a balance, you can do a cash book balance. If you have a cash book balance, Customer bank is directed to page the cash book. If you have a check issue, you can pay the payment. If you have a issue, you can pay the payment. If you have a payment, you can pay the payment. If you have the payment. If you have a payment, you can pay the if you bill promissory note, you can collect it. Credit is the same as the account balance. Bank credit is the same as the bank. We will check the page. Check paid in for collection but not collected. Collect the check. Then, payment made by bank. We will bank account. We will rent the page. We will rent the bank page. We will rent the bank charges. We will rent the passbook. We will rent the bills. 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 We will the we have a cash book and debit balance. We have a deposit in the pass book and deposit in the cash book and overdraft in the pass book and overdraft in the pass book. We have a cash book and debit cash book and debit balance. We have a deposit balance in the pass book. Question is March 31st, 2002, cash book balance is the pass book. The bank account 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 Customer bank is directed to payment. Then, the passbook is directed to payment. We have interest on deposit. We have bank retail interest. That is the passbook. Insurance premium bank page. We have the cash book. Record. Check paid into bank for collection but not collected. That is the Check issued but not presented for payment. That is the same we will prepare the bank reconciliation statement. That is why we have balance as per cash book. We have a 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 a Bank is not the already in the bank. We have a record of the cash book. We have a record of the record. We have a record of the amount 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 the Next is the interest on deposit credited into the passbook. Passbook is credited to the passbook. That is the 
നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മളത് എഴുതി വച്ചിട്ടില്ല കാരണം നേരം പാസ്ബുക്കിലേക്ക് നടന്ന കാര്യ അപ്പൊ അതും കൂടി കൂട്ടിയാലല്ലേ നമ്മുടെ ആ എമൗണ്ടിലേക്ക് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് നാനൂറ്റമ്പതും ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പാസ്ബുക്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നെ കിട്ടും ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിലും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൽ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്ര എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മളത് കുറച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അത് കുറയ്ക്കാനുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ നിർത്താ നിർത്താ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമായത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലെസ് എന്ന് പറയണത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് മുന്നൂറ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ഫോർ കളക്ഷൻ ബട്ട് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് ടിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ബാങ്കിൽ ചെക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് രൂപ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസിന് അത് കുറച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ ആ കാശ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് അത്രയും കുറഞ്ഞ് നിൽക്കാണ് അപ്പം അതിന് ലെസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് അവർ പേയ്മെൻറ്റിന് കാണിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണേല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാശ് എടുക്കുക ആർക്കെങ്കിലും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണേ പക്ഷെ അത് അവരോട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാശ് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാശ് പോയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും കൂടി നിൽക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കൂട്ടണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ കാശ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിലുള്ള ബാങ്ക് കോളത്തിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് നേരിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് നടത്തിയത് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ബാങ്കിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത്രയും കൂടി നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് കൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അപ്പോഴും നമ്മുടെ ബാലൻസ് കൂടിയേ നിൽക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കൂട്ടി ഇനി കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ബാങ്ക് അടച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ അത്ര എമൗണ്ട് കുറയാലേ ഓൾറെഡി അത് നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അത് കുറയ്ക്കണം പിന്നെ ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഇൻ ഫോർ കളക്ഷൻ ബട്ട് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ കളക്ഷന് വേണ്ടി ചെക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം അത്ര എമൗണ്ട് കുറച്ച് കാണിക്കണ്ടേ അപ്പം അതും കുറച്ചു അങ്ങനെ അത്രയും ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത്രയും കൂട്ടി ആ ബാക്കിയത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഈ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിലുള്ള ബാലൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് റീകൺസിലേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തോ അതെല്ലാം ഇവിടെ കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കുറച്ചോ അല്ല അതെല്ലാം ഇവിടെ കൂട്ടണം നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസിനെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ബാങ്കിലെ ബാലൻസിനെ കുറയ്ക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ കുറച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ ബാലൻസിനെ കൂട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ബാങ്കിലെ ബാലൻസിനെ കുറയ്ക്കണം എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ കൂട്ടണം അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ജാനുവരി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസ് പതിനാറ് അഞ്ഞൂറ് ആണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ആ മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ചെക്ക
അപ്പൊ നോട്ട് പ്രസന്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലെസ് എന്ന് ഇടാം ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടണതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൂട്ടാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ബാലൻസ് ഹൗസ് ഫോർ പാസ്ബുക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറയ്ക്കണം ഇനി ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് അത്രയും കുറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല കുറഞ്ഞല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും അതിന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് കുറയ്ക്കാനുള്ളതായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടാനുള്ളതാണ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് പെയ്ഡിൻ ബട്ട് നോട്ട് ക്ലിയർഡ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ കളക്റ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് അത് പാസ്ബുക്കിൽ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാങ്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ കളക്ട് ചെയ്തു അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്കിലൊക്കെ അത്രയും പൈസ വന്നു നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാസ്ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കൂട്ടല്ലേ വേണ്ടേ ആ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തത് ബാങ്കിനെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടാണ് വേണ്ടത് കൂട്ട കൂട്ടേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടേ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ കളക്റ്റഡ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഇടത്തിൽ എഴുതി അത് നിങ്ങൾ ലെസ് എന്നോ മൈനസ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വയ്ക്കാം ബാങ്ക് ചാർജസ് നോട്ട് സീൻ ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാങ്ക് ചാർജ് നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസിന് അത് കുറയ്ക്കണേ അല്ലേ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൂട്ടണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ചാർജസ് എൺപത് രൂപ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് റെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൽ റെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ എമൗണ്ടിനെ കൂട്ടുന്ന കാര്യമാണ് കൂട്ടണതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് റെന്റ് അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും കുറയ്ക്കാനുള്ളതും നമ്മൾ എഴുതി എന്നിട്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കിട്ടും ഈ ഒരു രണ്ട് കേസാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നോളൂ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന